Hi. Hi guys. Can you see me and hear me? Me ven, me escuchan? Yes, teacher. Sí. Yes, teacher. Okay. Perfect. Oh, sorry. Perdón. Um, it was a really hard day for me. So, so exhausted. Um, so, si me ven como bostezando un poquito es porque estoy bien cansada, pero I'm fine. It was like... No worry. Thank you. It was like um, the college just destroying me. Um, and I'm a little bit exhausted right now. But how are you? How was your day? I hope that you are better than me. How do you feel, guys? Guys, you there? Yes, teacher. I'm here. You're here. Okay. How are you? ¿Cómo están? Mm, very good. I'm very well. Very good. Excellent. That's fine. I'm so glad to hear that you are fine. How do you feel today? Like um, everything is fine. Have um, did you do something special today? No. No, no, teacher. Nothing. My day is stressful. Okay. It's stressful. Yes. I am driving all day. Really? That sounds really exhausted. To drive is exhausted. Um, why did you did you have to drive all day? I am a driver, a conductor. I am a mm -hmm. service and driver in okay. car or motorcycle. In car and in motorcycle. Yes. In two, in two options. Oh my God, that sounds a little bit exhausted. It's like you have like a lot of things to do, right? Uh, like go for there to the other part. It's it's tired. It's como on. Yes. Cansado de de arriba para abajo. I'm driving in the in the interior del país. It's most tired. Oh, so you 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 drive far away? Yes. Como, como bien lejos. In San Salvador, in, in, in fuera. <laughs> Thank God. Mm -hmm. Oh my God, that sounds like bad. <laughs> it sounds like a little bit bad. But I hope that um that you could rest in the night. Al menos descansen las noches después de haber manejado todo el día. Yes, but I is I have uh, days. Uh, good days. You have good days. Okay. This, these days are, are stressful. It's stressful. This day in special. Ah, uh -huh. 
Yeah. Okay. Uh, why did you have to drive like a lot? More than you usually drive? No, is um por los horarios que tenía que cumplir. Mm. No me recuerdo cómo se dice horario. Horario. Um, schedule. <laughs> Ah, ok, this sketchbook. Okay, que vamos mm -hmm. a estar hablando de eso. <laughs> yeah, don't worry, it happens sometimes. Sometimes I I miss, um, I forget like words in Spanish too, so um, it usually happens. Si pasa bastante, don't worry. Okay, so um, I hope that every, uh, I hope that you had a better day. Um, that you'll have a birthday tomorrow. Um, we are like in the middle of this um third week. Estamos como a la mitad de la tercera semana. And don't forget that you are working the section number four. And um, the next week you're going to work the section number five and the final exam. So um, don't miss that, okay? No se les olvide que hay que hacer esa parte solo recordándoles. So, uh, quiero ver, me mandaron un mensaje en el chat. Dice, estaré de oyente porque mi internet está inestable. Okay, Cindy, gracias por avisarme. Okay, so don't worry. So, guys, we're going to start with the new, well, we're going to continue with the past topic and we're going to link with the new topic. And um, today we're going to see a new vocabulary that we're going to see right now. So, let me show you my screen so we can start with this. Can you see my screen now? Yeah, yeah. Yes, I see. Yes. Yes. Yes, see. Okay. yes, I Excellent. So we're going to start with the vocabulary. We're going to start with the vocabulary. Yesterday, I didn't have the topic. Hold on. I didn't have the time to um, give you the vocabulary about music genres. And this is important, like, to talk about music. And we're going to describe or uh, yesterday we did a sorby. If you remember, we did a sorby. And we talk about like our favorite music, our favorite song, our favorite type of music, um, our favorite singer, and all of these. So today we're going to continue with the describes. But first of all, we're going to practice um, with this vocabulary. You already know what... um. What we do with this vocabulary, I'm going to repeat the, well, I'm going to tell you the pronunciation of the word. You're going to repeat it um, all in the same time. And uh, we're going to sing this, okay? Yo, yo digo la palabra y ustedes la repiten. So the first music genre is it's ambient. Repeat ambient. 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 Perfect. Ambient is like a type of music that people use to uh, play for it to be relaxed. It can be like a natural sound. Um, maybe, for example, when you are like on... Um, Piano. Sorry? Piano. Uh, no, no, no. I think ambient is most like for the 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 sounds of like the nature, like uh, los sonidos de la lluvia, for example. <laughs> See, it's like um, los sonidos de pajaritos o sonidos de Yeah, the river. Exactly. That's like the type of music. Um, usualmente está se utiliza para poner de fondo en los lugares y poner algo de de música que no sea que no sea muy ruidoso, right? This is like ambient. Okay. 
The second one, this is Baroque. Repeat, Baroque. 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 Excellent. Or classical. Repeat, Baroque. classical. Classical. Classical music. Excellent. This is um, the classical music. This is for piano. This is for violin, um, for guitar, uh, for flute, for um, and all the instruments that you already know. This is like the baroque or the classical music. La música clásica. Sí, la, la clásica, uh, como por ejemplo los sonidos del piano, del violín, son música clásica. Okay, this is like Baroque or classical music. The next one, repeat after me. Classic music. Classic, classic, classic music. music. Classic music. Okay, también es música clásica en realidad. Um, creo que la diferencia entre el Baroque y el Classic son los tiempos en los que se reproducían en la historia. But it's like the same with the Classic Rock. And um, es como el no no perdón este es el rock clásico el los inicios del rock les decían por ahí the classic rock um, that it's made by guitars ya yeah, que es como no estoy, no están hechas todavía con guitarras eléctricas pero sí es rock hasta donde entiendo the classic music okay repeat after me country Country. country, 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 perfect. The country music, um, you can see, for example, if you remember, well, I don't know if you know like the Taylor Swift music, but she started with the country's music. Also, there was Miley Cyrus, who um, eh, she lives in. No, she lived in um Tennessee. It, she she is from from Tennessee, so they have like the country music, and um you yeah, already know like another artist who played like country music, la música country, sí que es un poquito bailadita, pero como suena, suena como de rancho decían por ahí. Cowboy, pero, pues. Yeah, like the cowboys, of course, like the cowboys. Yeah, that's country music. Okay, repeat after me. Dubstep. 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 I don't know. Dubstep. Uh huh. Dubstep. Okay. Do you know what is dubstep? No. I don't no. Know. Entiendo yo que es un tipo de electrónica. Sí, es un tipo de electrónica. La electrónica tiene varios eh, subgéneros, subgéneros. Um, y dubstep, entiendo yo que es como el dance electro, eh, más o menos por ahí, pero es música electrónica. So it's like música electrónica. Um, also it's like elect electronic music, and that's like the same for dubstep. And the next one is heavy metal. Repeat, heavy metal. Heavy metal. Heavy, heavy me metal. Heavy metal. Heavy metal. Excellent. Heavy metal. This is the me metal pesado. And realmente no tengo un 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 ejemplo de que sea el metal pesado porque no es mi tipo de música. So, usualmente yo soy un mix, pero con el metal pesado creo que no es tan yo. So um. Heavy metal is just for um, el metal pesado es bastante bastante ruidoso. Okay, repeat after me. Indie rock. Indie rock. Indie rock. Indie rock. Excellent. Indie rock it's another classification of um of the rock and indie es como independiente. Viene de la palabra independiente y siempre sigue siendo rock, pero es como más alternativo. Eso es lo que le dicen el rock alternativo. Más o menos, that is indie rock, ¿ok? Como el rock alternativo. Ok, repeat, jazz. Jazz. Yes. 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 Excellent, jazz. It's another type of music and it's like uh, made by, for example, drums and... Um, 
and another like really loudly and um, instruments and they use it for festivals or they were using in the past um and i think in the 20s 20s or 30s i don't remember they um dance with jazz in united states they're, they're they they usually listen um jazz to dance okay this is the oldies repeat oldies 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 excellent so, que son, es la, como decir, la música vieja la que ya no está en en nuestra época for example Mm. La mejor. La mejor. Vieja, pero buena. O sea, sí, sí. Vieja, pero buena, of course. Yeah, it depends on your on your um taste, of course. Yeah, there's the oldies. Um, like for example, the music of Selena Quintanilla is pretty oldie. Um, um quiero ver. Se, te, tengo aquí, tengo aquí un un, un dueto y no me acuerdo cómo se llama eh, de, de unos que son hermanos Pimpinela Pimpinela, Pimpinela. <risa> eso es I really love the music uh, for Pimpinela Pimpinela's music is amazing so it's an oldie music right it's pretty old <risa> es bastante viejo de hecho but it's so good Pimpinela es muy buena yes that's oldies ok repeat after me polka Polka. Polka. Polka, excelente. El acordeón es el instrumento más representativo del polka. The accordion is like the most representative instrument for this type of music, polka. Okay, repeat, pop. 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 Excellent, pop. Excellent. I have like a lot of a lot of um examples right these there's Taylor Swift, Selena Gomez, Miley Cyrus, um Beyonce, um Lady Gaga, she plays like pop and is like the queen of pop. Michael um, Jackson. Sorry? Michael Jackson. Yeah, Michael Jackson was pop. I I don't remember if he was pop, but si ustedes yeah. me dicen, yo les creo. No, fue reconocido como el, como el rey del pop. Ah, okay. I didn't know. Yeah, okay. Yeah, Michael Jackson for this example, of course. That's pop. Okay, repeat, punk. 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 Punk, punk. perfect. Um, punk, it's punk. It's like... um. It's like, sorry? Protest urbana, protest, protest urbana. Yes, yes, of course. It's like um to to do protest, of course, the urban protest. Um, there's punk too, of course. Okay, repeat after me. Rap. 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 Okay, repeat hip hop. Hip -hop. Hip, -hop. hip hop excellent hip hop es el viejo término que se utilizaba para decirle al rap así se comenzó llamando hip hop y terminó llamándose rap que es cuando eh, hablan como cantan bien rápido so that's rap no 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 it's the same no it's the same Yo, ah no no Sí, no. sí, sé, sí sé que hay diferencias, pero creo que se le comenzó llamando así y luego se terminó convirtiendo el género en rap, como que se, di, se redireccionó, redireccionó como el rock se terminó convirtiendo en rock clásico, rock indie, así. Um, ah, the next one, this is reggae, repeat, reggae. 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 Excelente. Okay, this is rock. Repeat rock. 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 Excellent rock. This is smooth jazz. Repeat smooth jazz. Smooth, smooth jazz. jazz. Excellent. Smooth jazz is like the jazz, but more smooth. Como más suave. Es jazz, pero suave. Jazz, pero suave. Okay, siempre es jazz, pero más suave. 
And the last one that is techno trends. Repeat techno trends. Techno trends. Excellent. That is like another subgender of electronic music. Eh, la música electrónica tiene varias derivaciones eh, como subgéneros. En de, entre estos está el dub, Steve, the dance, the techno, y hay otros por ahí. But like this is like the music genders. Okay, do you have any questions about music genders? Questions? No. no teacher. No okay. So we're going to do a little. I creo que les quite mi pantalla, cierto. We're going to talk about our favorite singers and yeah, our favorite singers. Like, um, we're going to describe these people. Um, you all have your own and favorite singers and you are going to um talk about it okay and talk about the music that they um play talk about the music that they play so para esto vamos a tener solo cinco minutos no sé por qué no puedo presentar esto no sé qué pasó por qué se dejó de presentar Estaba presentando media positiva y no las nos está presentando. Hold control to select multiple windows. Well, no. No les puedo presentar esta pantalla, no sé por qué. La voy a cerrar, permítanme. Y la voy a volver a abrir. Bueno, pero mientras hagamos mejor el ejercicio sin la presentación. So, we're going to describe our, fav our favorite singers. So, tell me who wants to be the first one to describe your singer, your favorite singer, su cantante favorito. Tell me, who is that singer? Uh, what's the gender of music uh, she or he plays? And why is your favorite or your favorite song of this? For example, uh, my favorite singer is Taylor Swift, and I think one of my favorite songs because they she has a, like a lot of songs. Um, but if I need to choose something, I was like ready for it. That is from the Reputations album, and um, I really love this album. That is me, my favorite album from Taylor Swift. And um, I really love it because it's like um, like a reborn from Taylor Swift. So that's why I really love that song. And you, what's your favorite singer? Describe your favorite singer. Mm -hmm. My favorite singer is Ariana Grande because it's amazing. She, she, come up with spectacle. No, amazing singer. <laughs> Only this. Only that. Okay. Yeah. Ariana Grande is so amazing too. She is like, uh, she, she sings pop too. And yeah, she's, she's pretty so boy. Yeah, of course. I love Ariana Grande too. Okay. Thank you. She's so much. beautiful. So beautiful. So pretty. She's so pretty. Very small. <laughs> And pretty small. No, no, no. So, ¿Cómo sería en inglés? Sure, sure. No, small. Yeah, you can say she's small too. <laughs> okay. Yeah, or short. It's okay. Okay. Había otra manita levantada por allí. Buenas noches, Miss. Teacher, yo la Ah, okay. Dígame. Uh, my favorite. Singer is Shakira. Shakira, okay. Why do you like Shakira? For su baile. <laughs> okay, yes. She is a really good dancer. A really, really good dancer. A mí me encanta cómo mueve las caderas. 
She moves the hips so well. So, so well. Okay. Thank you so much, Elisa. Someone else? Hi, teacher. Hi, Jenny. My favorite singer is Rosette. Creo que así se dice. Who? Rosette. Rosette. Uh, uh -huh. yes. Okay, I didn't know the vote. Uh -huh. Why do you like Rosette? Like, um, why do you like Rosette? Como por qué le gusta? ¿Qué es lo que tiene ella que le encanta? Jenny, no, you weren't there. ¿Qué me escucha cortada? ¿Los demás también me escuchan cortada? No. No, no ya. Yeah. escucha bien. Okay. Por lo menos esto es mi internet. Ok, quizás sea su internet, Jenny. Ok, vamos a escuchar a Marcos. Go, Marcos. My favorite single is correct. Single or no? Yeah, yes. singer. Mm -hmm. Okay, singer. My favorite singer is uh, Michael Jackson, which is an amazing dancer. Oh, the beautiful yeah. you know, letters in your music. Of course. He was like a really good dancer, of course. Okay, thank you so much, Marcos. Okay, you did it so great, guys. Thank you so much for these little speak. Ah, tenemos a Maria también. Go, Maria. Good evening, teacher. Hi. And my favorite singer is um, Romeo Santos. Mm -hmm. And I like uh, I like your your song. Okay. That's it. Okay. Thank you so much. Okay, guys, it was like a very good, like a little description about our favorite um, singers. And right now we're going to continue with the next thing that is. Me avisan si ven mi pantalla. Yes, please. Yeah. I can see. Yes. Okay. Menos mal. No sé por qué antes no se los podía presentar. Okay, so um, for this conversation, I need two volunteers. Someone to be Dave and someone to be Susan. Who wants to read? Catherine, okay, Catherine, you're going to be Dave. Who wants to be Susan? Tiffany, okay, Tiffany is going to be Susan. Go, girls. I have tickets to the soccer match on Friday, on, fr oh, pardon, on Friday night. Would you like to go? Mm, thanks, I'd love to. What time does it start? It's eight o'clock. That sounds great. So do you want to have dinner at six o'clock? Oh, I like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's go. Let's go meet at the stadium before the match around seven thirty. Okay, let's meet at the gate. And that sounds fine. See you there. Okay, perfect. That was just a little conversation about 
like um, the introduction of the um, topic of today, and we're going to see what. So for this, I need someone to read these um, questions and answers. Esos que están aquí abajito. ¿Quién me quiere ayudar a leerlas? Estos de aquí. Tiffany. Ok, Tiffany, go. And what bird plus two plus bird? Would you like to go out on Friday? Yes, I will. Yes, I love to. Thanks. Uh, yes, I yes, yes, really like to go. Uh, continue, teacher. Yeah, please. Okay. Uh, would you like to go to a soccer match? I like to, but I have to work late. Late. I like to, but I need to save money. I I'd like to, but I want to visit my parents. And contract. Mm -hmm. Continue a step. You can say. It. Mm -hmm. uh, contraction. I and I walk. Thank you, Tiffany. So, Walt. Walt is like the introductions for modal verbs. Do you know what is a modal verb? ¿Saben qué son los verbos modales? No. 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 Tendríamos. No, I don't remember. Nunca lo han escuchado. No. Ok. No. Yo se les voy a traducir. Esto es un tema que es bien fácil y aparte de eso es bien usado en el inglés. Quiero que antes que nada cuando vean los modal verbs conmigo creo que solo van a ver world, pero en los, en los siguientes módulos van a seguir viendo modal verbs. Um, cuando ustedes vean los modal verbs quiero que traten de dejar de pensar en español y vean los modal verbs desde las intenciones, ¿ok? Los modal verbs no todos tienen una traducción al español, por ejemplo, world en específico, no tiene una traducción al español. Por lo tanto, cuando ustedes vean los modal verbs, please, 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 no vean la traducción, no vean qué significan el español, sino que vean con qué intención se utiliza en el inglés. So, would, that is the first modal verb. First of all, you need to know what is a modal verb. A modal verb, it's an auxiliary verb that accompanies another verb in infinitive Okay, in infinitive or in simple present, in the base form, whatever you want to say it. Um, and it changed the complete meaning of the sentence, okay? Un modal verb es un verbo auxiliar. Los verbos modales son verbos auxiliares. Que cuando ustedes los utilizan con otro verbo en infinitivo, siempre van acompañados de otro verbo. No van solos, okay? Por ejemplo, would. Aquí pueden ver que va con like. Eh, bueno, todos van con like aquí, pero usted puede utilizar will eat, will drink, will jump, will work. Siempre va el modal verb con otro verbo en infinitivo. Y lo que hace es cambiar el significado de la oración. Todos los modal verbs tienen la misma estructura y todos cambian el significado de la oración. Sí, no es lo mismo decir I walk, yo camino, que decir I will walk. Como les decía... Ya le doy la palabra, Tomás. Como les decía, Wood no tiene una traducción específica al español. Si no, no hay una traducción específica que les pueda dar. Sin embargo, hay un tiempo gramatical en el español que tampoco se puede traducir al inglés. Y lo que hace Wood es como el hacer la comparación. Um, cuando ustedes utilizan los verbos like wishes, because Wood is for wishes, para deseos, y decimos comería, navegaría, tomaría manejaría, trabajaría, estudiaría, saltaría, eh, oiría. Ese ia al final de los verbos es una conjugación en el español de un tiempo que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero en el inglés no existe. Sí, esa conjugación no existe en el inglés. No hay una conjugación de verbos para decir ese ia al final. Lo que se utiliza es un modal verb, que es would. So, if I say Comería, I say, would eat. Si yo digo, bebería, de, de, de beber, would drink. ¿Cómo diría, manejaría? Uh -huh. 
Google Drive. Google Drive. Ok. ¿Cómo diría trabajaría? Good work. Good work. ¿Cómo diría saltaría? Good jump. Good jump. Excellent. ¿Cómo diría... Mm, let me see. ¿Cómo diría... Vería. We'll see. We'll see. We'll see. Ok. ¿Cómo diría, diría? <ríe> ¿Cómo diría, diría? We'll say. O we'll we'll say. Ajá. Ya le agarraron, ya le agarraron la onda ya. Por ahí va. Justamente así. Ok. You understand that you are going to use would with another verb. Ok. Se utiliza el would con otro verbo y le cambia el significado de la oración. So, I can say for wishes, would is for wishes, would es para deseos, ¿ok? Yo utilizo would para expresar deseos, por ejemplo, y que son deseos que pueden o no cumplirse, ¿ok? Pueden o no cumplirse, no es necesario que sean deseos imposibles, pueden ser deseos posibles. Like, oh my God, the weather is so hot, I would like to buy an ice cream, I would like to buy an ice cream. Como el clima está bien caliente, me gustaría comprar un helado. Sí, estoy expresando un deseo de que me gustaría hacer algo. Or, um, I will drive to your home tomorrow if I could. Manejaría tu casa mañana si pudiera. Sí. O iría, por ejemplo, I will go. Uh -huh. I will go to visit you. Iría a visitarte if I could, si pudiera. Right? That's what. To make wishes, para expresar deseos, ¿ok? So, um, para esto, les voy a mostrar de nuevo mi pantalla. Can you see it? Yes. Yes, okay. yes I need someone to help me to read the structure. Who wants so to read this? So, just must complement. Thank you, Amalia. Okay, and read the example, Amalia. I would like to see a movie. Excellent. I would like to see a movie. Look at this. Miren, los modal verbs tienen una sola estructura. Una sola. Todos tienen la misma exacta estructura. So, lo único que va cambiando es la intención de cada modal verb. Would, que es para, para expresar deseos. Subject, el sujeto de quien se habla. Modal verb, okay, el verbo modal. The verb, in the infinitive form, or base form, whatever you want to say it, en su forma infinitiva, o sea, comer, dormir, manejar, ok, no es no, no vamos a, a, a conjugar el verbo en, otra, en, otro, en otro tiempo, sino que va en presente. And the complement, y el complemento. Y es, esta es la misma estructura para absolutamente todos los modal verbs. El negativo de would es will not o wouldn't. Así. Would not o wouldn't. Whatever you want to say, it, como lo quieran decir. O también pueden hacerle la contracción con el sujeto I. Cuando ustedes ven esta contracción, esto es I would. Sí, solo con I, solo con I. I would like to see a movie. Pueden decir solo I'd like to see a movie. I'd, se dice como I'd. I'd like to see a movie. I'd uh, work um, on, fr on Fridays if I had time. Uh, I'd, ok, que es como la contracción del would con, el, con la primera persona de, de, um, de los sujetos, la primera persona, ok. Do you have any questions about it? Abby. Tell me. What is the difference? What is the difference between uh, cool and wool? Wool and what? Cool. Cooled. Cool. Okay, cool is another modal verb, but Would is for wishes and uh, could is like um, it's like a probability in the future and is to talk for uh, is used to talk to abilities. So, 
cool and can son dos modal verbs que se utilizan para hablar de habilidades. Sí, los van a ver un poquito después. Digamos que cool es como un podría en el español. Sin embargo, les digo que no se casen con la traducción porque hay varios modal verbs que pueden significar podría en el español, pero en inglés tienen un distinto significado. Si sí, nosotros oh, decimos podría... Y es la misma palabra podría para cualquier intención. Pero en inglés hay una intención por cada podría. So, está might, está might. good, está may. Ya, yeah, hay un montón de modal verbs. So, por el momento veamos good. Would, perdón. Would. Thank you. A pleasure. Okay. Is there a question about would? No. Ok, just for questions. Cuando ustedes hacen preguntas, el modal ver va primero. Ok, por ejemplo. Would you like to buy a house, for example? ¿Te gustaría comprar una casa? Would you like to buy a house? El modal ver va primero. Quizás le voy a poner por aquí la estructura. 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 In positive is subject plus modal verb plus verb plus complement. In negative is subject plus modal verb in negative. Este depende del modal verb que estoy utilizando. En este caso es wouldn't o would not. Plus verb, plus complement. And in questions is modal verb, plus subject, plus verb, plus complement. Okay. Se los dejo aquí por el chat. Esta es la estructura de todos los modal verbs. Todas tienen la misma, la misma estructura. Y así se van estructurando las oraciones en positivo y negativo y en pregunta. Cuando se vayan a hacer preguntas, lo único que se hace es darle vuelta al modal verb con el sujeto. En vez de decir, I will do, or will I. Will you, will he, will she, will they, will we. Sí, para hacer una pregunta. Y ya cuando nosotros es, estamos estructurando las oraciones en positivo y en negativo, Utilizamos el sujeto primero. I would, you would, they would, she would. Y así. ¿Ok? ¿Questions about it? Preguntas. Quiero saber si ha quedado claro. ¿Ok? Se entiende que es para deseos. Se entiende la estructura. ¿Questions? ¿Elisa? Ajá. Uh -huh. No, it's, I think so clear. Okay, I, I think Elisa has, Elizabeth has a question? No. No, okay. So, siempre les voy a mandar un screen de esto al grupo. Y um, vamos a hacer la speaking activity de hoy, que vamos a utilizar Wood y me van a expresar seis deseos, seis wishes. Era. Seis wishes. Ok, cada uno. Este es cada uno. Ok, okay. Where I'm con... ¿Sí? No, no me dijeron nada. Ok, les voy a mandar siempre esto aquí. Um, Um, al grupo preintermedio, 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 uno. Aquí está. Ok. Y les voy a dar unos minutos para que ustedes discutan entre ustedes sus deseos. Ok. Go.
Okay, we are all getting back. So, creo que todavía no han regresado todos. But I need to know who wants to tell me the wishes. Elizabeth, okay? Tell me. Me, I have a question. Tell me. Eh, cuando vamos a utilizar word, word, es siempre que vamos a expresarnos como algo del futuro. O sea, me gustaría hacer esto o quisiera hacer esto. O sea, siempre es como referencia al futuro. Son deseos, en realidad. Los deseos no tienen como un tiempo en específico. Pero dentro de dos módulos, cuando estén en el módulo 3, eh, van a ver la diferencia entre would y will. Um, que de hecho es como, will también es como un, para expresar un futuro. Eh, yo digo que se queden más que todo con la concepción de que es para deseos. O sea, un deseo puede ser algo futuro que pueda pasar en unos 10 minutos, por ejemplo. No tiene que ser algo de 10 años, ¿verdad? So, uh, will es para deseos, independientemente de si se vayan a cumplir o no, o de en cuánto tiempo van a ser. That's ok, it. entonces es, entonces se puede utilizar así, yo digo, eh, yo, yo quiero cocinar, por ejemplo, no sé, no estoy diciendo si quiero cocinar ahorita, después, sino que así. Pero, pero no sería yo quiero cocinar, sino que sería un cocinaría, I will, it's like a wish, I will uh, cook, I will cook, for example, yo cocinaría, sí, es como ese I al final de los verbos en español. Ok, ok. Ok, creo que ya no me quedó mucho tiempo para socializar este ejercicio, pero lo vamos a hacer el día de mañana, para que no se me olvide. And, uh, do you have any questions about Wood? Ahorita Elizabeth me hizo una pregunta, pero no sé si alguien más tiene otra. No? So, I'm going to see you tomorrow in class, guys. Bye. 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 See ya. Bye.